नमस्कार किरण्स कॉर्नरमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत तर आज आपण मऊ लुसलुशीत जाळीदार इडली कशी करायची ते बघणार आहोत चला तर सुरुवात करूया सगळ्यात आधी मी या वाटीच्या अंदाजाने नऊ वाटे साधे तांदूळ भिजत घातलेले आहेत त्यानंतर त्याच वाटीच्या मापाने मी तीन वाट्या उडदाची पॉलिश डाळ घेतली आणि त्यात दोन चमचे मेथीचे दाणे घालून घेतले हे आपल्याला पाच ते सहा तास भिजून घ्यायचे डाळीच्या तिप्पट घ्यायचे तांदूळ यानंतर याच वाटीच्या मापाने मी दीड वाटी जाड पोहे किंवा पातळ पोहे भिजून घ्यायचे आपल्याला आपण जेव्हा वाटू डाळ तांदूळ त्यावेळेस आपल्याला फक्त हे पाणी निथळून बाजूला ठेवायचे म्हणजे हे वाटून होईस्तवर ते भिजतात छानपैकी तर आता आपल्याला आपण हे पाच ते सहा तास भिजवून घेतलेले डाळ तांदूळ आपल्याला वाटून घ्यायचे तर आता ही डाळ आपल्याला मऊसूद अशी पेस्ट करायची याची आणि तांदूळ आपल्याला असे रवाळ जाडसर वाटायचे तर मी आता ही वाटून घेतलेली डाळ एका डब्यात सगळी काढून घेते आणि त्यानंतर आपण तांदूळ अशा पद्धतीने वाटणार आहोत रवा ठेवायचे आपल्याला त्यामुळे इडली छान जाळीदार होते तर मी हे सगळं वाटून घेतले आणि आता ह्या डब्यात काढून घेते मी डब्यात यासाठी घातले की त्यामुळे आता याला फुलण्यासाठी छान जागा मिळेल आता आपण हे पोहेही घालून घेऊया इडलीचं पीठ परफेक्ट कसं करायचं या हा व्हिडिओ तुम्हाला माझ्या चॅनलवर मिळून जाईल तो तुम्ही बघू शकता मी त्यावर डिटेल व्हिडिओ केला आहे पोह्यांचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता थोडंफार हे पण आपण यात टाकून घेऊया पोहे वाटून घेतलेले आता आपल्याला हे फेटून घ्यायचे छान एकजीव करायचे आपल्याला हे तिघं मिक् तिघं आपण जे वाटून घेतले ते छान चमच्याने मिक्स करा किंवा मग तुम्ही हात स्वच्छ धुवून हाताने फेटला तर उत्तम फक्त आपल्याला याला छान फेटायचे याचमुळे आपली इडली छान मऊसू जाळीदार आणि लुसलुशीत होते तर आपल्याला याला छान फेटून घ्यायचं आहे तर आपलं आता हे पीठ तयार आहे फुलण्यासाठी तर आता आपण याला आठ ते दहा तास फुलण्यासाठी ठेवूया तर मी आता याला रात्रभर भिजण्यासाठी ठेवलं आहे आठ ते दहा तासात तसं फुलतं पण थोडं आंबट हवं असेल तर बारा तास लागू शकतात थंडीच्या दिवसात बारा ते चौदा तास लागू शकतात पीठ फुलण्यासाठी तर आता हे पीठ छान फुललं आहे आठ ते दहा तासानंतर हे छान फुलून आले तुम्हाला दाखवते मी किती छान फुललं तर चला तर मग आपण आता याच्या इडल्या कशा करायच्या ते बघूयात आता मी छान याला फेटून घेतले एका भांड्यात काढून छान मऊसूत झाले आपलं पीठ आता आपण यात चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आणि आपल्याला अशा कन्सिस्टन्सीचंच बॅटर तयार करायचं आहे जेणेकरून इडल्या छान होतील खूप पातळही नाही आणि खूप घट्टही नाही ठेवायचं त्यामुळेच आपण जेव्हा पीठ वाटतो तेव्हा पाणी जरा बेतानेच घालायचं तर मग आता जर पातळ झालंच तर काय करायचं तेव्हा आपण त्यात थोडंसं तांदळाचं पीठ घालू शकतो म्हणजे थोडं घट्ट होईल चला तर मग आपण आता इडल्या करायला सुरुवात करूया तर आता इडली पात्राला त्याची मी प्लेट काढून त्याला थोडंसं ग्रीस करून घेते तेल लावून आणि आता आपण त्या इडलीच्या भांड्यात पाणी घालून घेऊया आपण ॲडजस्ट करून बघायचं खाली त्याला लागायला नको पाणी त्याच्या प्लेटला आता काय करायचं आता आपण या प्लेटीत हे मिश्रण ओतून घेऊया शक्यतो प्लेटीत घालतो तेव्हा पळीचाच वापर करावा छान व्यवस्थित पडतं खूप जास्त नाही भरायचं म्हणजे जवळपास पाऊंड पाऊंड भाग भरेल अशा पद्धतीने आपण मिश्रण ओतायचं म्हणजे त्याला फुलण्यास जागा मिळते तर मी अशाच पद्धतीने आता सगळ्या प्लेटी भरून घेते आणि आता आपल्याला याचं झाकण बंद करून आपल्याला मोठ्या गॅसवर बारा ते तेरा मिनटासाठी छान होऊ द्यायचं याला आता इडली पात्राच्या जेव्हा आपण बारा तेरा मिनटांनी गॅस बंद करायच्या आणि प्लेट थंड करायला ठेवायच्या वेगळ्या काढून आणि आपण थंड झाल्यावर इडल्या काढायच्या असं चमच्याच्या साह्याने चमच्या साईडला थोडंसं पाणी घ्यायचं पाण्यात चमचा बुडवायचा आणि चमचा अशा पद्धतीने घालून आपण इडल्या काढायच्या काही जण काय करतात इडल्या असं तळाला चिट चिटकावे नाही की मोठमोठ्या हॉटेल्समध्ये ज तर एकाच वेळेस त्यांना इडल्या खूप करायच्या असतात त्यामुळे ते असं इडली पात्राला प्रत्येक याला तेल ते लावणं त्यांना शक्य नसतं त्यामुळे काय करतात ते इडली पात्राच्या लेटींवर मोठा असा कापड आथरतात आणि त्यावर ते पीठ म्हणजे ओततात आणि इडल्या बनवतात म्हणजे जेव्हा आपण इडल्या तयार झाल्यानंतर ते कापड फक्त उलटं केलं की इडल्या सगळ्या बाहेर निघतात म्हणजे त्यांची ती मेहनत वाचते तर आपण हे घरगुती करतो त्यामुळे आपण असं तेल लावून घेतो तर तुम्ही बघू शकता इडल्या किती छान लुसलुशीत पांढऱ्या शुभ्र आणि मऊसूत झालं आहे आणि जाळी खूप छान आली आहे आता ह्या इडल्या तुम्ही खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा सांबरसोबत तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही सर्व करू शकता किंवा नुसती खाली तरी छान लागते तर तुम्हाला आजचा माझा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा आणि लाईक करायला विसरू नका तुमच्या मैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा अशाच छान छान सोप्या रेसिपीसाठी बघितल्याबद्दल थँक्यू